Андрей Аствацатуров. Не кормите и не трогайте пеликанов. Моим дорогим друзьям Герману Судулаеву и Михаилу Елизарову. Автор выражает глубокую признательность Любе Шведовой, Валерию Арапетяну, Анастасии Белик, Ольге Войцеховской, Стефании Чекановой, Галине Антонец, Вере Аствацатуровой и Анатолию Поливко за помощь и ценные советы. Глава первая. Сент-Джеймский парк. «Здесь, наверное, красиво», — произносит Катя и тянется ко мне губами. В ее голосе я различаю тревогу. Всю дорогу от метро Чаринг-Кросс она молчала. «И ветра нет. А ты, кстати, молодец». «Интересно, а почему я сейчас молодец?» Потому что привел ее сюда, где, наверное, красиво и нет ветра, или все-таки потому, что с утра позанимался с ней любовью. Лучше не уточнять, себе дороже. Еще психанет, разорется, как обычно. Я отвечаю коротким поцелуем. Мы познакомились в Париже пять, а может, шесть лет назад. Я точно не помню, за эти годы произошло так много всего. Она прилетела из Москвы в Париж на неделю спеть в каком-то закрытом местном клубе для русских богатеев. А я оказался там случайно. Приехал на культурный форум делать доклад с философом-постмодернистом Погребняком. Еще из знакомых там был наш друг, художник Леня Гвоздев. Помню, мы в четвером страшно напились в ресторане в клише, и Гвоздев все бубнил, что хочет прямо сейчас написать Катю голой, верхом на пятиглавом змеи. «Ты, дурак, жену свою сначала нарисуй!» — смеялась Катя. Гвоздев в ответ только морщился. «Материала там, Катюха, мало, материала», — повторял он поплывшим голосом. «Пойми ты, мне материал нужен!» Несколько минут назад мы свернули с Уайтхолла. Быстро прошли подарку, мимо королевских гвардейцев, парадно горцующих в своих красных мундирах, мимо понурых хасидов, задумавшихся возле лотка с уцененными сувенирами, мимо двух панков, кажется, разнополых, разукрашенных по моде 80-х. Потом пересекли пустой плац, по которому потеряно, как бездомные собаки, бродили тощие туристы-азиаты. И, наконец, зайдя в парк, встали у огромной зеленой карты. «Главное сейчас, чтобы дождь не начался», — глубокомысленно говорю я и сразу чувствую неловкость. «Все-таки, знаешь, зима». «Не начнется», — улыбается Катя и показывает на карту. «Смотри». «Вот мы где». Она прижимается ко мне, и я уже в который раз чувствую под этим красным коротким пальто, по парижской моде, ловко перехваченным узким поясом, тяжесть ее теплого, сильного тела. Узкая асфальтированная дорожка, вся в каменной крошке, аккуратно огибает на кромождение клумб и выводит нас к вытянутому водоему. Берега огорожены металлическим заборчиком, вода мутная, чуть зеленоватого цвета. Прямо посреди водоема взлетает вверх фонтан. Ветер в разные стороны разносит капли, брызгая на птиц, пригревшихся у берега. А тут и в самом деле очень красиво. Слушай, а как этот парк называется? Сент-Джеймский? А, ну да, точно. А раньше что тут было? Давай присядем. Люблю смотреть на воду. Катя тянет меня к деревянной скамейке. Раньше? Кать, пусти. Я пытаюсь сосредоточиться. Раньше тут вроде был канал. Длинный канал. Очень длинный. Вот. Мы садимся на скамейку, начинаем разглядывать воду, подернутую рябью. Низкое небо, затянутое облаками. И Катя достает сигареты. А до этого, я возвращаюсь к разговору, тут были болота и текла река. Тайгерн или Тайберн, кажется, я точно не помню. Убери, пожалуйста, сигареты. «Здесь нельзя». «Оки». «Надо же». С первого раза послушалась. «Что это с ней вдруг?» Обычно она говорит в таких случаях «А мне похер» или «Мне можно». Странно. Сидит, задумалась о чем то Меня не слушает. Ладно, пусть сидит. А то очнется, раскричится, нахамит, потом через секунду целоваться полезет. Какая-то тревога в ней поселилась, как только мы сюда вошли. И парик этот... Зачем ей парик? Но ничего, черный такой, смотрится хорошо с ее красным пальто. 
Ровно неделю назад в моей квартире среди ночи раздался звонок. Громкий и резкий. Ночью все звуки кажутся громкими и резкими, а телефонные звонки особенно. Я вскочил с постели, как ошпаренный, и схватил трубку. Ночные звонки обычно не предвещают ничего хорошего. «Это ты?» — в трубке я услышал Катин голос, громкий и резкий. «Да». Я пытался с просонью сосредоточиться. «Катя, ты знаешь хоть который сейчас час?» «Значит так», — сказала она, проигнорировав мой вопрос. «Послезавтра летишь в Лондон, понял? Раньше меня там будешь, понял? Я прилечу позже из Парижа». Откровенно говоря, я еще не проснулся окончательно и ничего не мог понять. «Какой Лондон? Зачем? У меня и денег-то нет ни на какие Лондоны». «Как это в Лондон?» «Милый, ну как в Лондон обычно летают? Верхом на крыльях любви, на грифоне, а еще на бочке с порохом, когда тупят. Пожалуйста, не утомляй меня!» Последние слова она произнесла очень сердито. Я начал понемногу соображать, стал бормотать, что это все не кстати, и еще что-то совсем маловразумительное, но она меня перебила. «Времени нет объяснять, летишь в Лондон, и точка!» Тут я наконец собрался с мыслями и сказал, что ей все-таки придется меня выслушать. Во-первых, ты лучше скажи, визу ты сделал, как я тебя просила? Визу я сделал. Отлично. За билетами зайдешь в турфирму на загородном. Пиши адрес. Я сказал, что не могу лететь, что у меня работа, статьи. Работа подождет, отрезала Катя. И статьи тоже. Отпуск возьмешь, понял? За свой счет или что там у вас? «Хочешь, я позвоню твоему, как там у вас называется, декану?» Я подумал, что этого мне как раз не хватало для полного счастья — работу потерять. А вслух сказал, придав голосу равнодушие, что сам разберусь. «Тогда пиши адрес». Я спросил, что все таки случилось, почему такая срочность, а сам про себя решил. Это потому, что Гвоздев с ней уже поговорил. «И я ведь его попросил». Как же это глупо, подумал я в тот момент. Сказать Кате при случае, ненавязчиво, если, конечно, случайно встретит ее в Париже. Специально звонить не надо. Что я ее люблю, что хотел бы как-то все окончательно расставить на свои места. Что готов за ней куда угодно, просто сам не решаюсь. Гвоздев еще тогда сказал, что, мол, спокуха, хрящ. И пообещал все устроить в лучшем виде. Значит, подумал я. Раз она позвонила, Гвоздев все-таки с ней поговорил. «Пиши, — говорю, — адрес. Что ты там опять задумался?» — подала в телефоне голос Катя. Вот так я оказался в Лондоне. Все организовалось лучше некуда, почти без моего участия. За последние годы для меня стало привычным, что не надо ничего решать, что все происходит само собой, что меня куда-то берут на работу, потом увольняют, куда-то толкают, везут, тащат, уносят в салонах автомобилей, автобусов, троллейбусов, электричек, поездов дальнего следования, Боингов, женят на себе, потом прогоняют безо всяких объяснений. Той ночью в темной квартире с телефоном, прижатым к уху, Голые ноги отчаянно мерзли на холодном полу. Я вдруг отчетливо осознал, что есть какой-то скрытый замысел в природе, в судьбе, что он не имеет отношения к моим покорным чувствам, мыслям, к моей душе, ежели таковая вдруг сыщется. Но он так настойчив и никогда не оставит меня в покое. Катя, все хорошо? Все хорошо, милый. Слушай, посиди тут, а я пока в туалет. Это ресторан, да? Я киваю. Она исчезает за дверью. Интересно, чем там кормят в этом ресторане, куда она пошла? А что наливают? Лучше пока не надо. Катя терпеть не может, когда я... Я разглядываю пруд, бывший когда-то каналом, а прежде рекой. Впереди из воды торчит небольшой остров, похожий на зеленую шайбу. Мне приходят в голову разные мысли о том прежнем хаосе, который когда-то здесь правил. Сент-Джеймский парк давно уже похоронил этот хаос. Никаких следов той прежней пустоши, тех комариных болот, заваленных гнилыми деревьями, той мрачной реки с раскисшими берегами, заросшими мелким, царапающим ноги кустарником. 
Теперь здесь уже не слышно зловещего уханья ночных сов, от которого замирало сердце. Вокруг дорожки, лужайки, трава, даже не трава, а так, травка. И мирное покрякивание водоплавающих. Тут, говорю я себе, она стояла. Та самая больница, может, даже на месте ресторана. Сюда их как раз и свозили со всего Лондона. Всех этих прокаженных, неприкасаемых. Их словно заживо хоронили. Обряд смерти совершали, как положено. «Тебя больше нет среди живых», — слышала каждая. Теперь она была уже для всех не матерью, не сестрой, не дочерью, а отвратительной человеческой оболочкой, просто телом, которого с каждым днем становилось все меньше. Болезнь работала исправно, без выходных, наполняя плоть этих женщин нестерпимой болью. Корежило лицо, забиралось во внутренности, скручивало сухожилие, остервенело, грызло пальцы рук и ног, носы, ушные раковины, выдавливало глаза. Иногда их жалели и кидали издали еду, как сейчас в этом парке ее кидают птицам, но близко к жилищам не подпускали. Оставалось лишь бродить бледной тенью, призраком в этом безвременье, между жизнью и смертью, на человеческой помойке, где сто крат хуже, чем в той пропасти, куда Вседержитель не зверг сатану. Зато Европа стала выглядеть лучше, гигиеничнее. А потом все закончилось. Так же внезапно, как и началось. Болезнь ушла, прихватив последних пациентов, и король велел осушить болото. Осушили. А на месте лепрозория поставили зверинец с верблюдом, крокодилом и слоном. Видно, за тем, чтобы показать, какой диковиной внешностью Вседержитель иной раз наделяет земных тварей. Может, она им и в наказании, как тут было раньше, но зато теперь со смехом, без погребальных шествий Алуме Спенто и могильных стонов. Другой король, сменивший первого, зверинец упразднил и устроил тут охотничьи угодья. Так кажется. Гонялся, наверное, за оленями. Методично убивал их. Туши торжественно предъявлял именитым гостям. Но хаос здешних мест как-то сам собой уже шел на убыль. И вот король, восхитившийся Версалем, разбил здесь парк. Строгий, аккуратный, почти французский. И человеческий порядок, наконец, восторжествовал. Нынче здесь мало что напоминает о той речке с раскисшими берегами, о пустоши с комаринами болотами, о страдалицах, пораженных проказой. Разве что ивы, склонившие к воде спутанные ветви, как Плакальщицы. Да странная тревога, которая невольно поселяется в человеке, когда он сидит и подолгу смотрит на воду. Катя садится рядом. «Ты как?» — спрашиваю. «Все в порядке?» «Да? А что может сделаться?» Мимо нас проходит группа итальянцев. Чернявый, низкорослый гид-суетица что-то громко кричит. Его подопечные весело смеются. Мне вдруг хочется сделать Кате приятное. «Слушай», — говорю, — «тут продаются очень вкусные вафли. Прямо за углом. Огромные такие. Хочешь попробовать?» «Вафли?» — Катя закатывает глаза. «Ты что? Какие еще вафли? Это ж сколько калорий! Совсем сдурел!» Катя часто бывает грубой. Сегодня она в аэропорту уже отличилась. Нахамила этому профессору. А ведь он подлый на самом деле и найдет способ мне напакостить». Он же все-таки пожилой человек, упрекнул я ее. Давай его лучше пригласим в кафе, покормим. Сейчас, коротко бросила она. Я стоял у металлической ограды вместе с другими встречающими и ждал, когда она выйдет. Самолет из Парижа уже полчаса как совершил посадку. Люди выходили группами поодиночке, молодые, пожилые, мужчины, женщины, белые, черные, азиаты. С чемоданами, с большими сумками на плече, некоторые налегке. И у всех на лицах было одно и то же выражение. Я его всегда замечал у людей, садящихся в самолет. Выражение растерянности и одновременно сосредоточенности. Оно появляется, едва ты заходишь в аэропорт. И исчезает лишь тогда, когда, прилетев в место назначения, усаживаешься в такси. Эта сосредоточенная рассеянность рождается странным чувством, 
— думал я, — которым аэропорт постепенно тебя заражает. Прямо со стойки регистрации, где ты сдаешь багаж и получаешь заветный посадочный талон. Будто ты кому-то перепоручил свою жизнь, будто что-то для тебя уже закончилось, а новое еще не началось и неизвестно, начнется ли. А вокруг кафе, рестораны, магазины, аптеки выставляют на показ свою продукцию, предлагая тебе ее купить и оставить здесь, на земле лишние деньги. Тебе уже, может, они и не понадобятся. Как знать, а нам пригодятся. И люди покупают, отдают деньги, унося с собой память о великом городе, спрятанную в сувенирах, в бутылках с алкоголем, в склянках с парфюмерией. Чтобы не смотреть на людей, я принялся разглядывать зал терминала. Аэропорты, как сказал один градостроитель, бывают либо слишком большие, либо слишком маленькие. Этот показался мне слишком уж большим, как квартал густо населенного города, спрятавшегося, правда, под пластиковым сводом. Тут не было никаких тайн, все было выставлено на показ, все было обнажено, все решительно все. Рейки, подвески, крепления, провода. Все говорило о человеческих усилиях и о собственной рукотворности. Конструкцию свода поддерживали тянущиеся из углов длинные белые трубы, напоминавшие кошмарные паучьи лапы. Лампы распространяли странный электрический полумрак, в котором, как в паутине, копошились человеческие существа. Я вдруг поймал себя на ощущение, что здесь, несмотря на столпотворение, как будто никого нет. Чтобы отвлечься, я начал думать о Кате, о том, как она сейчас выйдет ко мне навстречу, улыбаясь своей неприличной улыбкой, о том, как я прошепчу ей привычные бесстыжие слова, а она ответит, что скучала. «Интересно», — подумал я, — «а Гвоздев сказал ей или нет?» «Наверное, забыл, псих чертов, а ведь обещал». «Вас же просили меня не встречать!» Взвизгнул возле моего уха хриплый старческий голос. Я дернулся от неожиданности и обернулся. Передо мной стоял коротконогий пожилой мужчина в синем пуховике. Позади себя он держал за ручку маленький чемоданчик на колесах. А, что, простите, не понял я. Просил же, несколько раз просил. Меня не встречать! Повторил с напором мужчина. Я подумал, это какой-то сумасшедший. Но мужчина выглядел вполне вменяемым, даже благообразным, хотя и немного комичным, со всех сторон каким-то коротким, похожим на обрубок. У него почти не было шеи, и маленькая голова казалась будто вылупившаяся из туловища. Короткая седая стрижка, короткая кабанья щетина на щеках, вокруг рта, под подбородком, короткий мясистый нос, на котором плотно сидели металлические очки. «Вроде я его видел где-то». «Я же просил!» — возмущался мужчина. Он достал из кармана платок и вытер под со лба. «А с чего вы взяли, что я именно вас встречаю?» И тут я вдруг понял, с чего. Нас когда-то знакомили очень давно. Мне еще сказали, что он уехал из СССР в 80-е и теперь работает в каком-то европейском колледже. Помню, на его доклад в Москве сбежались все наши филологи. Правда, исключительно те, кто мечтал уехать за границу. Он работал экспертом в нескольких комиссиях. Фамилию этого профессора я забыл. Вспомнил только, что она звучала уменьшительно-ласкательно, как вид грызунов, и очень ему подходило. Наверное, он сюда прилетел с лекцией, увидел знакомое лицо и решил, что его встречают. «Я же специально звонил в ваш фонд», — продолжал профессор. «Сказал, что сам доберусь». Он спрятал платок в карман. И тут я, наконец, увидел Катю. Она нашла мне навстречу ровной уверенной походкой и тянула за собой свой малиновый чемодан. На ней было красное пальто, перехваченное узким черным поясом, и почему-то черный парик. Я не успел подумать, зачем ей понадобилось надевать этот чертов парик, как профессор встрял опять. «Вы что, меня не слышите?» «Я не вас встречаю», — ответил я сухо и нетерпеливо. «Проходите». Тут подошла Катя. «Привет, милый». Она подставила щеку для поцелуя. Щека оказалась холодной. «Дай-ка я на тебя посмотрю». «Еще раз повторяю», — 
— вмешался профессор. — Мне не нужно никаких провожатых. Езжайте по своим делам. — Да что ж ты никак не уйдешь-то? 